太后平退了所有下人，只剩下他和皇帝单独在一起。母后可是有话狠真说。皇帝有些心虚的躲开了太后的目光，为何一定要这样对陆廷？太后开口道：“因为当年之事，他身为臣子，没有站出来证明那封举报安阳王的书信是伪造的，没有说出事实真相。”从某种意义上来说，陆廷算是李宪的从犯。皇帝淡淡道：“皇帝，现在这里就只有我们母子，你不必活哀家说这些糊弄世人的话了。”太后冷笑道，语气中充满了失望：“母后，您这话是什么意思？”皇帝眉头一皱：“哀家是何意？皇帝不会不明白。事到如今，你为何还要执迷不悟？承认你的错误。”承认你的糊涂和自私的想法，才是导致安阳王府悲剧的根本原因，就这么难吗？你难道到现在都没有对你弟弟一家有一丝忏悔吗？太后厉声道：“所以母后的意思是，朕害死了朕的弟弟。”皇帝看向太后带着怒意的脸，发出一声瘆人的冷笑：“难道不是吗？难道不是您心想要置你弟弟于死地吗？”太后看着皇帝这般态度，心里越发的难受。他不明白，他继承大统的长子，怎么就变成如今这般冷血的模样？是，没错，朕当时就是想要他死。皇帝的眼睛猩红，情绪彻底失控。可是母后，你可知道，这一切的起因，皆因您和父皇，朕才是你们的长子。可是你们却对次子更加器重，你们这样，不就是因为觉得朕从小身子骨差吗？父皇甚至动过想要重立太子的想法，若不是因朝中重臣反对父皇非常利诱，那这皇位还哪里是朕的？可是，就算先帝动过重立太子的念头，但并没有这样做。先帝后来对你也很器重，不然怎会在你还是太子之时就给你批阅奏章的权利？太后声音哽咽起来，她的心里五味杂陈。她既皇帝，也怨皇帝，可是她却还是他的儿子。那又如何？不过是因为父皇知道没办法立他宠爱的次子为太子，所以只好花心思在朕身上。皇帝越说越激动，握着一只拳头重重的砸在小脊上。后来，朕当上了皇帝，可是朕的弟弟却那么优秀，建功立业，这让朕怎么可能不忌惮？没错，他的确没有和徐将军谋反，可是以后呢？他会不会有一日受人蛊惑而起了谋反的心思？朕不能不防，不能不防。所以母后，您觉得朕冷血？可是朕之所以这样，究其根本，还是因为您和父皇的偏心，是因为你们。这一切根本原因，都是因为你们。皇帝，太后闭了闭眼睛，浑浊的眼泪夺眶而出。他不得不承认，是他错了，是他因为偏爱幼子。而给长子造成了伤害，让他觉得受到了不公的待遇，让他觉得父皇母后不爱他，所以才造就了他如今这般多疑的性子。他作为两个孩子的母亲是失败的。不过，母后您放心，今日既然陆廷都已经把事情做到这种地步，为您的爱子昭雪一事，朕必然会的。至于您最疼爱的孙女，朕也会恢复她的郡主身份。您放心，朕。绝对不会动温城，这算是朕作为您的儿子对您的孝顺。皇帝缓缓站起身来，身体摇晃着，差点跌倒。皇帝，你怎么了？太后发觉皇帝似乎身体有些不太正常。最近这一个月，太后就发现了皇帝似乎身体出了些问题。可是他召见太医院院判问询皇帝的身体情况，太医院院判却说皇帝只是操劳过度，朕没事。皇帝整理了一下自己的衣袍，有些踉跄的往门口走去。邱婆婆走了进来，见太后泪流满面，担心的赶紧走上前：“太后，您这是怎么了？”邱婆婆取出手帕，小心翼翼的给太后擦着眼泪。作为母亲，哀家真的很失败啊！皇帝其实说的没错，他的性子从小时候的安静乖巧，到如今这般暴力多疑，是哀家和他父皇的错。太后难过的捂住脸，难过的呜咽着哀家的两个儿子都毁了。太后，邱婆婆也忍不住落了泪。您别自责了，当心身体。夏儿呢？夏儿可好？太后抬起头来，深呼吸了一口气。她现在伤心自责已经于事无补，如今最重要的
，便是守护好温城。他的可怜的孙女已经遭遇太多痛苦了，从今以后再也不能让她受到伤害了。奴婢将郡主送回住处后，郡主就把自己关进了房间。看得出来，郡主她心里很难过。邱婆婆哀哀叹了口气，真没想到陆国公居然……难怪这丫头不肯承认喜欢陆毅，原来……不仅仅是因为陆毅与永阳的婚约，还因为陆婷当年犯的错。可说到底，陆毅并没有任何错。可是啊，哎，这对孔明鸳鸯还真是命运弄人。太后感叹道：“入夜，刑部大佬，陆将军，刑部方主事。”走到陆毅身边，黄侍郎大人吩咐了：“您可以进去看看国公爷，但不宜久留。”鸳鸯谢过侍郎大人、方主事，陆毅抱拳谢道。国公爷对我和侍郎大人都有恩情，这是我们应该的。方主事回了个礼，您请跟随下官进去。好，陆毅点了点头，跟随方主事走进了刑部大牢。